সমরিত দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমি খন্দকার আশরাফ হোসেন মিঠু আপনাদের সবাইকে এনটিভি সাপ্তাহিক আয়োজন প্রপার্টি শো উইদ কাজী আইফ অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আলহামদুলিল্লাহ আমরা গত 9টি বছর ধরে এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে যাচ্ছি দিয়ে যাচ্ছি আপনাদের মাঝে প্রপার্টি নিয়ে এই ইউকেতে যত ধরনের আপডেট হচ্ছে প্রতি সপ্তাহে এবং প্রতি মাসে not only that আমাদের পার্লামেন্টে কি কথাবার্তা হচ্ছে সবকিছু এগুলো আমরা নিয়ে আসার চেষ্টা করি এবং এই নিয়ে আসতে গেলে যার যার প্রয়োজন যার নামকরণে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি তিনি হলেন আমাদের কাজী আরিফ ভাই কাজী আরিফ ভাই আমাদের এই কমিটিতে গত 18 বছরের বেশি সময় ধরে এই আমাদেরকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন বিভিন্ন ভাবে হয়তো আমরা গত 9টি বছর ধরে আমরা আপনাদের ফেস টু ফেস চলে আসছি বাট এর অন্তরালে কিন্তু উনি গত 18টি বছর ধরে আমাদের কমিটিকে বিভিন্ন ভাবে সেবা দিয়ে আসছে চলুন দেখি আমাদের আরিফ ভাই কেমন আছেন আরিফ ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালাম ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো কি অবস্থা আপনার আজকে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যতই স্নো থাকুক আর বৃষ্টি থাকুক আমাদের আসতেই হবে আমরা আসব তাই না সব সময় গতকাল যে চিজ যদি মানে ওয়ার্ল্ড কাপের যে ফাইনাল খেলাটা হলো আর কি তো তখন আবার কিন্তু মানে ব্যালেন্স তো অন্য রকম হতো যদিও ইংল্যান্ড নাই এখানে আনফরচুনেটলি জি বাট ব্রাজিল কিছু বেসরিয়া আর্জেন্টিনার প্রতি অভিনন্দন যদি আমি সাপোর্ট করি নি এনিওয়ে পার্সোনাল টক করে ফেললাম ও দ্যাটস ফাইন এভরিবডি ওম स्वागत गत प्रोग्राम गत प्रोग्राम गेस्ट थोड़ा छो ना आसार कारण है तो हिसाब से आज के आनते चेषा कर आज के आनार्ज एज वेल एज क्यों से भावल कि ना निश्चय अपना अपेक्षा करबें अपन लाइव शो जो करते तक रिपिट प्रोग्राम जाए तो इन जेनारे भाव आज के प्रोग्राम के डिजाइन करा जो इन जेनारे भाव में कथा बोलो विभिन्न लेटेस्ट इनफरमेशनगुल्लो दिए अपने साथ कथा हो तो क्षेत्र में संगे थकूँ एवं जिसब जिन आगे आशा भाई बोले से फलो रखबें चले आसान साथ आशा भाई बैक टू धन्यवाद आरिफ भाई दर्शक आरिफ भाई बोलें लाइव प्रोग्राम जी आलहमदुल्ला दर्शक हमारे ये अनुष्ठान सब समय लाइ है लाइव प्रोग्राम कर आगे रेकर्डिंग तरह क्यों कख छाड़ी दर्शक ये गत नटी बचर धरे अलमोस्ट कमिंग अबाउट थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी एपिसोड आई एम प्राउड टू से बिफोर द Uh, show start i was uh, going through that uh, statistics um, 350 live show from 2014 uh, is a huge uh, alhamdulillah amra গর্বের সাথে বলতে পারি যে আপনাদের উৎসাহ উদ্দীপনা এবং আপনাদের চাহিদার জন্যই কিন্তু আমরা এই অনুষ্ঠানটি এত বছর ধরে চালিয়ে যাচ্ছি আর এই সব কিছু করার পিছনে যার সবচেয়ে বেশি অবদান তিনি হলেন আমাদের এই আরিফ ভাই আরিফ ভাই যদি এই অনুষ্ঠানটি না করতেন আমার পক্ষে করা সম্ভব ছিল না আমি জাস্ট এ হোস্ট টু জাস্ট টু মেক ইউ ইজি আরিফ ভাইকে বিশেষ করে চেষ্টা করি ইজি করার জন্য এবং আপনাদের বিভিন্ন বিভিন্ন সময় আপনাদের সাথে কথাবার্তা বলে থাকি এই কথা বলতে গিয়ে আবার একটু সময় জানিয়ে দিচ্ছি যে আমাদের এই প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান দর্শক তিনটি সেগমেন্টে হয়ে থাকে এবং প্রত্যেকটি সেগমেন্টে কিন্তু দর্শক আপনাদের প্রায়োরিটি আর আপনাদের প্রায়োরিটি বলতেই বোঝাচ্ছি যে যখন আপনারা ফোন করবেন আমরা কিন্তু আপনার ফোন নিয়ে নেব আগে দর্শক এই ফোনের কথা বলতে যে স্ক্রিনে নিচে একটি নাম্বার দেখবেন সেই নাম্বারে সরাসরি ফোন করলে সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন আপনার মনে অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে রিগার্ডিং প্রপার্টি কীভাবে বাড়ি কিনবেন আপনি হতে পারেন ল্যান্ডলোড অথবা টেনেন্ট অথবা নিউ ইনভেস্টার হিসেবে আসতে যাচ্ছেন পিক আপ ইউর ফোন জাস্ট গিভ আস এ কল অ্যান্ড টক টু আরিফ ভাই এবং যখনই আমাদের সাথে কথা বলবেন 
দর্শক আপনাদের টিভির ভলিউমটা মিউট করে ফোনে আমাদের সাথে কথা বলুন আমি চলে যাচ্ছি আরিফ ভাইয়ের কাছে আরিফ ভাই প্রতি সপ্তাহে উনি গত এক সপ্তাহে কি কি আপডেট হয়ে থাকে সেই আপডেটগুলো নিয়ে আসেন আরিফ ভাই चेन्जल গত বৃহস্পতিবারে এটা হচ্ছে এক বছরের মধ্যে টানা নয় বার যদি আমরা অনেকেই জানি জিনিসটা যে এই চেঞ্জের হলো এই আপটুর আপনাদের পৌঁছে দেয়া ডাটা ইনফরমেশনের কথা বলা পাশাপাশি আপনাদের যদি কোনো কিছু থাকে এই পাশাপাশি আপনারা ট্যাক্স ইমেল তো আছে পাশাপাশি লাইভ কল মানে করতে পারেন পাশাপাশি তো যাই হোক যে কথা বলছিলাম যে গত নভেম্বর সরি ডিসেম্বরে গত বছর ডিসেম্বরে আমাদের মানে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের রেটটা ছিল পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট যেটাকে বলা ওয়ান পার্সেন্ট বলা বলা হয় যেটা মানে যদি কম্পেয়ার করে এখন দেখা যায় অথবা দেখা যাচ্ছে যে এই যে বৃহস্পতিবারের চেঞ্জটা হলো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট তো এই এই এক বছরে নবার চেঞ্জ হওয়া ইস এ বিশাল বিগ বিগ ইস্যু মানে আমরা এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে আমরা মানে সমস্যার মধ্যে পড়ছি পড়বো এবং প্রিডিক্ট করা যাচ্ছে মিলিয়ন্স অফ পিপল মর্গেজ যাদের আছে তারাও এটাকে ফেস করবে আগামী বছরে যাদের মর্গেজ ডিলগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো এখন ঘুরে যদি এইভাবে চলে আসি আমরা যদি আমরা কম্পেয়ার করে দেখি আমাদের অনেক সময় ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডের যেসব জিনিসগুলো থাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদিও ইউএসের যে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের যে মানে ইন্টারেস্ট রেটটাকে কিছুদিন আগে চেঞ্জ করা হয়েছে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অনেকটা ইংল্যান্ড থেকে আরও বেশি যদিও তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এর পিছনে কারণ কি সমালোচনায় আসে যে আমাদের এই গভর্নমেন্ট যেটা আছে তার এই এখানে অসংখ্য মানে প্রধানমন্ত্রী প্রাইম মিনিস্টার চেঞ্জ হওয়া ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম ডিসিশন মেকিং ইজ এ বিগ ইস্যু ছিল গত গত যে চ্যান্সেলার ছিল লিস্ট ট্রাস্টের কাওয়াসি তার যে মিনিমা যেটা এটাকে মানে একটা বিরাট সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছে যে অর্থনৈতিকভাবে এদেশে তো সেখানে থাকছে যে আমরা আরও পাশাপাশি দেখতে মানে দেখতে পাচ্ছিলাম যে কোভিডের সময় যে জিনিসটা একটা বিগ ইস্যু হয়ে আসছে এবং কোভিডের পাশাপাশি যে ইউক্রেনের যুদ্ধ এই ক্ষেত্রে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরটাকে বিভিন্নভাবে এটাকে বিবর্তন আনছে তো এই বিবর্তন আনার প্রেক্ষাপটে আমরা যারা স্পেশালি নিজের ঘরে থাকছি নিজের মর্গেজ দিচ্ছি এবং যারা বাই টু লেটার ল্যান্ডলোড আছি আমরা তারা কি ভাবছি তাদের কি অভিমত সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক কথা থেকে যায় যে আমরা যদি একটুখানি এভাবে আবার দেখি যে নতুন আমাদের প্রাইম মিনিস্টার শিশুনাক যে তার টিম যেভাবে তাকে তারা নতুন বাজেট দিয়েছে তারা চেষ্টা করছে এটাকে যখনই কমানো যায় কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে এই চেঞ্জগুলোর প্রেক্ষাপটে আসলো এভাবে দেখা যাচ্ছে যে ইন্টারেস্ট বাড়লো কেন এটা বাড়লো এটা হচ্ছে মনিটারি ফান্ড কমিটি যেটা আছে সে তারা এটাকে ডিসিশান নিল কারণ ইনফ্লেশনটা আমাদের ইউকেতে যে পরিমাণ বাড়ছে সেটা একটা বিশেষ ভূমিকা পাশাপাশি রাখছে এটা মানে অনেক কিছুর সাথে সম্পৃক্ত তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে গত নভেম্বর ইনফ্লেশনটা কিন্তু একটু কমে আসছে তো আশা করা যাচ্ছে আবার এখানে কথা থাকছে এভাবে যে অনেক বিশেষজ্ঞ যারা আছেন প্রপার্টি স্পেশালিস্ট অ্যানালাইস্ট তারপর বিভিন্ন মানে সংস্থা যেগুলো আছে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর তারা প্রিডিক্ট করছে যে আগামী বছরও কিন্তু ইন্টারেস্ট রেট বাড়বে তো এখানে দেখা যাচ্ছে কি আপনাদের সামনে সমগ্রভাবে বা বিভিন্ন ডাটা বিশ্লেষণ করে আমি আমাকে আপনার রাখতেই হয় থাকতেই হয় আপনাদেরই জন্য তো সেই ক্ষেত্রে আমি তখন আপনাদেরকে বুঝে যাচ্ছি এবার আপনারা যারা কোনোভাবে পিছিয়ে আছেন আপনারা দেখে নেবেন আপনারা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবেন কারণ কি এই কমপ্লেক্সের প্রেক্ষাপটে আমরা অনেকেই কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হব অথবা সমস্যার মধ্যে পড়বো ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের ক্ষেত্রে তো সুতরাং আগে থেকে প্ল্যানের কিন্তু একটা বিশেষ জিনিস থাকে এখন আপনাকে প্ল্যানের পাশাপাশি আপনাকে বিশেষজ্ঞ লোকের সাথে কথা বলা এবং তাদের কাছে অ্যাডভাইস টিপস নেওয়াটা কিন্তু একটা জরুরি কারণ অনেক সময় আছে 
যে আমরা যদি কম্পেয়ার করি আর একজনের সাথে আপনার নিজের অথবা আমার সাথে আপনার এরকম ধরনের কম্পেয়ার করলে হবে না এক একজনের সার্কমস্টেন্স এক রকম আমি সব সময় বলে আসছি যে আপনাকে কিন্তু প্ল্যান করে আগাতে হবে আপনি যদি প্ল্যান ভাবে না আগান তখন আপনারকে ভিন্ন ফরম্যাটে যেতে হবে যে মর্গেজ রেটের অটোমেটিকভাবে যাদের ফিক্সড মর্গেজ নাই তাদেরকে অটোমেটিকভাবে আবার পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্টের উপর ইন্টারেস্ট রেট দিতে হচ্ছে অথবা দিতে হবে আবার যদি বাড়ে তখন কি হবে এখানে তো এখানে ঘুরে আসে যে এই ক্ষেত্রে আমাদের কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে আমি ফাইন্যান্সিয়ালি পারছি না আমার ফিক্সড ইনকাম আমার এখানে আউট গোয়িং বেড়ে যাচ্ছে আমি মর্গেজ পেমেন্ট করতে পারছি না যখন করতে পারছি না এরকম যদি হয়ে যায় তখন আপনাকে আপনার বাড়ি ক্যান রিপ্রসেস হতে পারে তো সেক্ষেত্রে রিপ্রসেস হওয়ার আগে অথবা আপনি যদি এই মানে সময় মানে সাফার করেন অথবা করবেন এরকম ধরনের যদি দেখা যায় আপনাকে সুন্দরভাবে প্ল্যান করে নেওয়া উচিত হবে অনেক সময় আছে লেন্ডার যারা আছে ব্যাংক বিল্ডিং সোসাইটি যারা মর্গেজ দিচ্ছে তাদের সাথেও কিন্তু কথা বলতে পারেন অনেক সময় আছে যে আপনার ফাইন্যান্সিয়ালি প্রবলেমের জন্য যে আপনি মানে ফাইন্যান্সিয়ালি ওরকম ধরনের পজিশনে নাই সেই ক্ষেত্রে আপনাকে তাদের সাথে কথা বললেও কিন্তু অনেক সময় তারা এটাকে কিন্তু বিভিন্ন ফরম্যাটে তারা সহযোগিতা করে থাকে কারণ আমরা কেউ চাইবো না মানে স্পেশালি যে আমার নিজের বাড়িটা হারাতে এবং অনেক সময় আছে বাইটো লেটো প্রপার্টি ইস ডিফারেন্ট এটা একটা ইনভেস্টমেন্টের ইস্যু তো সেই প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে যা এভাবে যে সেখানে যদি আপনার মানে ইনকাম মর্গেজ রেটের পাশাপাশি কমে আসে সেটা হবো সাময়িকভাবে হতে পারে আপনি এখানে ইকুইটি রিলিজ করছেন লং টার্মে শর্ট টার্মে কিভাবে আপনি ইনভেস্টমেন্ট করছেন সেগুলো কিন্তু পাশাপাশি কথা বলে তো যাই হোক আমি চেষ্টা করলাম একটা ইনফরমেশন পাশাপাশি আপনাদের অনেক কিছু পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমি চলে আসছি আশা ভাই ব্যাক টু ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আরিফ ভাই কিন্তু কথার ছলে ছলে আপনাদেরকে গত এক বছরে আমাদের কিভাবে ইনফ্লেশন হলো এবং অন্যান্য অনেক ডাটা দিলেন এবং কিভাবে ইউ ক্যান সেভ ইউর সেলফ ফ্রম দিস এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড দিস সিচুয়েশন অ্যাজ ওয়েল সো আশা করি আপনারা এভাবে দেখতে থাকবেন প্রচুর ইনফরমেশন কিন্তু আর এভাবে এভাবে দিয়ে থাকেন বুলেট পয়েন্ট হিসাবে দর্শক আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান চলে গেছে সোশ্যাল মিডিয়াতে সোশ্যাল মিডিয়া বলতেই যখন চলে আসে ইউটিউব এবং ফেসবুক প্রত্যেকটি এই প্ল্যাটফর্মে কিন্তু আমাদের গত ন বছরে সাড়ে তিনশো তিনশো পঞ্চাশটি থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ইজ এ লট অফ দ্যাম সো ইউ ক্যান ইউ ক্যান গো এন্ড ওয়াচ অন দোজ প্ল্যাটফর্ম সেখানে যে শুধু আমাদের প্রপার্টি শো উইথ কাজি রেফ লিখলে আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান চলে আসে এবং প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান কিন্তু দর্শক আপনাদের অনেকের অনেক ধরনের প্রশ্নের এর উত্তর সেখানে আছেন এবং সে কথা বলতেই আপনাকে আবার স্মরণ করে দিতে চাচ্ছি যে আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলার জন্য স্ক্রিন নিচে একটি নাম্বার দিতে পারবেন সেই নাম্বারে ফোন করলে আমাদের সাথে কথা বলতে পারবেন এর পাশাপাশি রয়েছে টেক্সট নাম্বার আপনারা টেক্সট করতে পারেন অথবা আপনারা ইমেল করতে পারেন এবং সেই ইমেল এবং টেক্সট নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস এবং টেক্সট নাম্বার সেখানে রয়েছে আশা করি আপনারা নিজেরা দেখবেন এবং এ সাবস্ক্রাইব এজ ওর সো ফর দ্য ফিউচার আমরা চেষ্টা করি অনেক আপডেট দেওয়ার জন্য এবং সেভাবে আপনারা আপ টু ডেট হয়ে থাকতে পারেন আরে ভাই আমার হাতে ওয়ান অ্যান্ড হাফ মিনিট আছে ফর দ্য ফার্স্ট সেগমেন্টে আপনি যদি হালকা করে কিছু বলেন হালকা করে আচ্ছা যেটা টপিকসে করবো ওটা হালকা করে করলে হবে না আর কি যাই হোক ওর এখন দর্শক আপনার বুঝতে পারছেন সবার তাহলে তাহলে সবার ফ্রেমে কথা বলা আমাকে সংকেত দেন মাঝে মাঝে আমাকে সেভাবে শর্টকাট করতে হয় আমি পরের যে আপডেট সেটা নিয়ে কথা আসছি যদি এটাকে এক্সপ্লেনেশন সেকেন্ড পার্টের মানে সেকেন্ড পর্বে করব তো যেটা থাকছে যে মানে গভর্নমেন্ট ডিসাইড করলো যে মানে একটা আজকের নিউজ যেটা আমরা যারা বাই টু লাইট ল্যান্ডলোড আছি আমরা যারা মানে এই যে আমার সির কাছে যে ট্যাক্সের রেন্টাল ডিক্লারেশন করছি সেই ক্ষেত্রে যেটা মানে প্ল্যান ছিল যেটা এপ্রিল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরে যে ডিজিটাল ফরম্যাটে সাবমিট করতে হবে তো ডিজিটাল ফরমে সাবমিট করতে হবে এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি সেটাকে অ্যাকাউন্টেন্সি গ্রুপ এবং ল্যান্ডলোড গ্রুপ মিলে এটাকে একটা আবদার জানিয়েছে পার্লামেন্টের কাছে এবং গভর্নমেন্ট এটাকে ডিসিশন নিয়েছে যে এটাকে ট্যাক্স ডিজিটাল যে ফর্মটা এটাকে সরিয়ে নিয়ে দু বছর পর্যন্ত পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো এখানে কথা থাকছে এভাবে আমার পাশাপাশি যে যারা মোর দেন ফিফটি থাউজেন্ড পাউন্ড পর্যন্ত ইনকাম করছেন এখানে কথা থাকে যে আপনারা জানেন যে মানে ট্যাক্স ফর্মটা অনেকভাবে চেঞ্জ হয়েছে তো সেই চেঞ্জের প্রেক্ষাপটে আপনার যারা এই দিকে পিছিয়ে আছেন কোনো কারণে ইন কেস অফ আপনারা যারা অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সাবমিট করেন তাদের সাথে কথা বলতে পারেন তারা আপনাকে বিভিন্নভাবে বলবে যদি এখানে আমরা এগুলো নিয়েও প্রোগ্রাম করেছি তো যাই হোক আমি দ্বিতীয় পর্বে এসে আপনাদের
प्रथम सेगमेंटर एकदम लास्ट मुहूर्त चले आसारा कौन जाबे ना साथ ही थकूँ एवं अपनारा अपन चा कफी नहीं रेडी थकूँ प्रश्न करार्जन एवं प्रश्न जख कर फोन देवें फोन देवार समय टीवी भल्यूमटे मिउट कर दर्शक कौ जा ना साथ ही थकूँ एकटू पर आर देखा हे अपने साथ धन्यवाद उत्साह सामने दिखे डेकेट पार कर इनशाला बाचिए रखें दुआ करबें सेवा दिए जो दर्शक दर्शक सेवार कथा बोलते ही आबाद चले आसते हे आपके क्योंकि फोन करते हैं फोन कर कथा बोलें आरिफर का आनी कि बाड़ी कीनबें कि मर्गेज पाने कि बाड़ी पा कीनते हम ह्वाट इज द प्रसिजियार्स बाड़ी नहीं समस्या आज विभिन्न धरण समस्या थकते ही पे आरो अनेक सम समस्या उतरे एस शेयर योर स्टोरि उथ आस टू दम्यूनिटी से एवरी सींगल थिंग इज इट उल बिकेम ए सदाका फर यू If you just share with us, चलो अच्छा है। बैठ कर देखिए पौरवती उनार भंडारे की आचे ना उधर अपडेट। News bulletin. Thank you, शब्बई। अपना रिश्ते जन्नो कथा बोला जन्नो। Thank you। दर्शक अपने जी कथा बोल चला हम जी पौरव माने second पौरव ऐसे आमी अब अपना दर्श के शंपुनो हुए। शेष कर बोल जी है जब रेवेन्यू जी टैक्स चेंजर जी जिन्हें स्टार्स है हम लोग ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड आ ची तादात क्षेत्रों के तो एक बाल बहुत होते हैं कि न कोथा आ ची आबार जी इनकाम टक किरो कोम धरने आ ची शेप रेखा पर तो किन्तु जिन्हें स्टार वेरी कोड बे तो अपन हम लोग ज़्यादा स्पेशली प्रथम शाड़ी जरा लैंडलोड आब अनेक समय आज जरा निजे अनेक समय क्योंकि कर एसेसमेंट गो मैं रेंटाल इनकाम क्योंकि गवर्नमेंट विभिन्न रकम चेन्जगू जो विभिन्न समय आसि बचरे थ्रेशोल्ड चेन्ज कर एने को क्षेत्र में आनी अपनर मर्गेजर जो इनकाम मैं प्रफिट हलो बैट रिलेटेड से क्षेत्र में मैं से रिड्यूस करते अनेक कमप्लेक्स विषय भलो एक चार्टार्ड अकाउंट स्वर्णपूर्ण हबें जारे आटिसफाइड थे कन्टिन्यू ना अपनी शप अराउंड कर देखते हैं जो अपना एक क्षेत्र में ता कम धरण भूमिका रखते हैं जो हम प्रफेशनल अकाउंटेंसर अकाउंटेंट पार्ट थे तो जो कथा बोलिए आपनारा एक देखे नीबें कारण एक हे अनेक समय आज आदि को कारण अपना जिनगूल करते व्यर्थ हन अथवा को क्षेत्र में देखा जाए अपनी कि मैनिपुलेट कर डिफरेंट अंगेले तक क्योंकि तो हेच एम रेभिन्यू क्योंकि अपना एक बचर ना दो बचर तीन बचर पर क्योंकि आपके बैक कर फिर आसते परे से क्षेत्र में देखा जाए ता दे कैन गो बैक लंग इयार्स बैक तक आपके जो एक आसब इन्भेस्टिगेशन हो तक जो आपकी ठीक मत परफर्म ना करते तो क्षेत्र में क्योंकि जरिमानार ये नट ओनलि दैट और से क्षेत्र में साम टाइम कैन बी क्रिमिनल अफेंस एज वाल तो अपना जिस सब जिसगल डाटा दिशन सबमिट कर प्लिज डू कीप योर सेल्फ एज ए से इमेल भार्शन हक अथवा अपना मैनुअल भार्शन भाव जी थे ये रखबें कारण ये मैं जो सब फाइव सिक्स इयर बैक चले जो पे स्ट्रेट अवे थे तो फाइल कर रखबें जैसे इनकेस अब एन कमप्लेक्स जो ना हो कारण आज के लैंडलोड हाँ फोन कर आज के बोलते हैं हेच एम डेबिन थे ताकि उन्नी एक बाड़ी रेंटाल इनकाम देखान नहीं तो ना देखान प्रेक्षापटे तो हेच एम एवेन्यू थे तरह से एक चिठी आससे जदिव से देखा जा नामे जो बाड़ीगुल्लो आज इन्भेस्टिगेशन जो समाज विभिन्न फर्मे तरा जाने कि भाव करते लैंडलोड क्योंकि बाड़ी चेन्ज करें तो चेन्ज करार प्रेक्षित तरह एड्रेस चेन्ज हो रेंटाल इनकम डिक्लेयर करें नाई ना कर प्रेक्षापटे एन तरह से लिस्ट अफ प्रपार्टिज तरह जीगुल्लो आगुल बला सब किस सबमिट करार्ज सो इट सामटाइम स्कैरि इट्स रियलि डिफरेंट सामटाइम मेजर केस दे कैन गो बैक टू इयर्स एज वाल डिपेंडस ऑन वल्यूम ए कत खानिक पशापाशी थे भाई बोन जरा लैंडलोड ए रेंटाल इनकाम डिक्लेयर करें ना प्लिज डू कैरि ऑन मैं बैक डेटर सबमिट करते मैं रखते ही दो बार रिपीट कर फिलल 
যে আপনাকে কিন্তু ইয়ার্স ব্যাক যেতে পারে তখন কিন্তু আপনাকে পেনাল্টি করা হবে নট অনলি দ্যাট কুড বি ক্রিমিনাল অফেন্স অ্যাজ ওয়াজ সো ওয়াই শুড ইউ ডু মানে আপনি অল্প কিছুর জন্য আপনি কোনো করবেন কারণ আপনি এই দেশে থাকছেন এসে মানে একজন বাসিন্দা হিসেবে ইনভেস্টার হিসেবে আপনাকে ওইখানে যে দেশের যে আইন শৃঙ্খলা মতো যে যেসব জিনিসগুলো থাকে সেগুলোকে ফলো করা তো নর্মাল বিষয় থেকেই যায় তো ওয়াই নট আপনি তখনও পিসফুলি একটা ই থাকবে পিস অফ মাইন্ডে থাকবে যেন আপনি সব কিছু মানে শুদ্ধভাবে আপনি করছেন যদি কোনো কারণে বিহাইন্ডে থেকে থাকেন প্লিজ ডু টেক অ্যাডভাইস ফ্রম দ্য অ্যাকাউন্টেন্ট অ্যান্ড প্রপার্টি স্পেশালিস্টের কাছে যাই হোক এটা ছিল পাশাপাশি বলে দেওয়া আমি চলে আসছি আশা ভাই ব্যাক টু ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আরিফ ভাই সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যে রেন্টাল ইনকাম কীভাবে সাবমিট করবেন কীভাবে কী করা উচিত দর্শক আপনারা যারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জানতে চান আরিফ ভাইয়ের সাথে কিন্তু যোগাযোগ করতে পারেন না শুধু এখানে যে ফোনে আলাপ করবেন বা লাইভে আলাপ করবেন তা কিন্তু নয় আপনারা কিন্তু সরাসরি আরিফ ভাইয়ের সাথে দেখা করতে পারেন না এবং এই সরাসরি দেখা করার জন্য যে টেক্সট নাম্বার রয়েছে অথবা ইমেল অ্যাড্রেসটি রয়েছে সেখানে ইমেল করে এবং টেক্সট করে আপনারা কিন্তু আরিফ ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং কাম উইথ ইয়োর অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং অনেকে জিজ্ঞেস করে থাকেন যে আরিফ ভাই কত চার্জ করে না আরিফ ভাই চার্জ করেন শুধু শুধু আপনাদের দোয়া উনি টাকা পয়সা কখনো কোনো কিছু নেননি নেন না এবং উনি বলেছেন যে কখনোই নেবেন না ইনশা আল্লাহ সো হোয়াট এ গ্রেট প্রিভিলেজ ফর অল অফ আস ফ্রম আওয়ার কমিউনিটি টু হ্যাভ দ্যাট অপরচুনিটি টু গো অ্যান্ড টক টু হিম অ্যান্ড ফাইন্ড আউট লড অফ থিংস অ্যান্ড হি গেভ মোর দ্যান হান্ড্রেড অ্যান্ড হান্ড্রেড আওয়ার্স ইন হিজ বিজি লাইফ অ্যাজ ওয়েল চলে যাচ্ছে আবার আরিফ ভাইয়ের কাছে আরিফ ভাই থ্যাংক ইউ সব ভাই সুপ্রিয় দর্শক আপনি আমাদের কাছে একজন ট্যাক্স করেছেন এইমাত্র মানে মানে জানতে চাচ্ছেন এভাবে যে যে ইন্টারেস্ট রেটের কথা নিয়ে যে চেঞ্জ হলো সেই ক্ষেত্রে আমরা ফার্স্ট টাইম বায়ার হিসেবে আছি ইজ এ গুড টাইম টু বাই তো আসলে এই কথাগুলো আসলে আগেও বলা হয়েছে অনেকবারই আসে আমার কাছে পার্সোনাল ফোন এবং তো শো এবং শোর বাইরে ট্যাক্সেও ইমেলেও আসে আমি সবসময় বলে থাকি আপনাকে বুঝতে হবে যে এই এই যে আনসার্টিনিটা চলছে অথবা এই জিনিসটা ইন্টারেস্ট বেড়ে যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে আপনার যদি পজিশান থাকে মানে আপনাকে বুঝে নিতে হবে অ্যাগেন বারবার বলি ভাবে যে আপনাকে মনে করতে হবে আপনার পার্সোনাল সার্কোমোসেন্স নিয়ে আপনি আর একজনের সাথে কম্পেয়ার করলে হবে না এটাকে অনেক সময় ভ্যারিয়েশনটা ভেরি বিভিন্ন ফর্মে হয়ে থাকে যদি ধরা যাক আপনার ইনকাম একটা সার্টেন অ্যামাউন্টের আছে সেটা আপনার ফিক্সড ইনকাম এবং আপনি বাড়ি কিনতে পারছেন এই দামে মানে এক্সাম্পল সে বলছি তখন দেখা যাচ্ছে কি যে আপনি এটা কিনে আপনার যে মর্গেজ আপনি এটা দিচ্ছেন সেই মর্গেজটা যদি আপনাকে মানে মানে ফেয়ারভাবে আসে এবার কথা আসছে এইভাবে যে সেটাকে যদি আপনার অ্যাফোর্ডেবল হয় আপনি রেন্ট দিচ্ছেন নো ডাউট অ্যাবাউট ইট আপনি সেক্ষেত্রে তো তখন আপনার রেন্টের সাথে কম্পেয়ার করে আপনি দেখতে পারেন যে এটা সামটাইম ইজ ডিফারেন্ট ওয়েতে আপনি কিন্তু যখন অ্যাফোর্ড করতে পারছেন এবং আপনার আউট গোয়িং ইনকামিং সাথে সমন্বয় করে যদি থাকে ফার্স্ট টাইম বায়াদের জন্য অল ইজ এ গুড টাইম টু বাই তো এখন থাকে যে আমি যদি এখন এই এই প্রেক্ষাপটে ইন্টারেস্টেড বাড়বে কিন্তু সেগুলো আপনাকে সব অ্যারাউন্ড করতে হবে কারণ আপনাকে লেগওয়ার্কগুলো বুঝে নিতে করে নিতে হবে এভাবে যে এটা এখন এটাও সত্য কথা যে রিসেন্টলি বাড়ির দাম কমেছে এবং এটা মানে মর্গেজ রেট বাড়ছে ইনফ্লেশনের কারণে গভর্নমেন্ট বিভিন্ন যে মানে পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট আরও বাড়বে আগের বছর এবং আবারও দেখা যাচ্ছে এভাবে যে অনেক বিশ্লেষণকারী যারা আছেন বিভিন্ন সংস্থা তারা বলছে যে বাড়ির দাম আরও ড্রপ করবে আগামী বছরে তো এখানে যে জিনিসটা থাকে আমি মানে কথা চলে আপনাকে বলে অন্য ইনফো দিয়ে এভাবে অন্য যারা দেখছে তাদেরকে পৌঁছে দেয় এভাবে যখন আপনি অ্যাফোর্ড করতে পারছেন তখন ফার্স্ট টাইম বাড়াতে জন্য অলওয়েজ রাইট টাইম আপনি যদি ধরে রাখেন যে এভরিথিং ইজ আন্ডার কন্ট্রোল এবং এভরিথিং ইজ ওকে ওয়াই নট তখন আপনাকে ওইভাবে মানে যাওয়াটাই বাঁধছিল তো আমি আপনাকে এটা আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন দিলাম তারপর আপনাকে দেখে নিতে হবে আপনার মানে জিনিসগুলো আবার বুঝে নিতে হবে না ডেস্কগুলো টাইম আপনি দেখতে পারেন যে আপনার ইন কেস অফ কোনোভাবে যদি আপনাকে অ্যাফোর্ড করতে না পারেন তাহলে বায়োটলেটের ফর্মে আপনার মগেজ চেঞ্জ করা যায় কি না এভাবে কিন্তু আসতে পারে যাই হোক আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন এবং পাশাপাশি অন্য কিছু বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলাম থ্যাংক ইউ আপনার নাইস ট্যাক্সের জন্য আমি চলে আসছি আশা ভাই ব্যাক টু ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আপনারা এইভাবে যারা টেক্স করতে চান অথবা ইমেল করতে চান ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম জাস্ট গিভ এস এ কল স্ক্রিনে নিচে একটি নাম্বার দেখতে পাবেন সেই নাম্বারে ফোন করুন কথা বলুন এব
uh, call you if he needed it, uh, for any other information to solve your or or guide your or issue. Doshok, abar chole jachhe. I bhai kaise dekhi paroborti bulletin ki aache. Ali bhai. Aami toh jaanti chhe bhai. Shobai pasha pashi jee kono kotho kono shomai. Aamader hathe arti shar ki jinte ke chaal mein. Thank you, thank you very much. दर्शक इबार जेटा नियाश्ची इस रात थक चें जे प्रॉपर्टी फ्रॉड अलर्ट इश्यूड बाय एक्सपार्ट माने जिस टा किरो कुम थाने को था जे प्रॉपर्टी फ्रॉड होते हैं एवं इतके माने वार्न कर दिया होते हैं जे आपनी ये भी शायद टू शोचते न हो नम्र जरा निजेरा बाड़ी ते आची अथवा बाइटल लैंडलोड � तादर क्षेत्रों एट ऑपरेशन जो था चें जेक अन विभिन्न शो में बाड़ी बिक्री करा शो में स्पेशली एवं पाशा पशी उन उन शो में किंतु अनेक रकम फ्रॉड होते हैं तो जो दियो एक अन कथा था चें जेब गवर्नमेंट प्लान कर चें जेब लैंडलिस्ट के डिजिटल फॉर्मेट नहीं आशा जिन्हों वेरी सुन जिन्टा आप माने थाक्ची और तो बार निजे कंट्रोले ऐसे शॉप किचु आपने मनोगत चीज़ जाम शक्कर नामे चला आज चे एवरीथिंग माय कंट्रोल इट्स नॉट सम सम टाइम रियली इट एको ऑनिक्शन में के फ्रॉड सिस्टम में एक्सपर्ट एडवाइस कोच चे जापने किस किस स्टेप्स नियर क्षेत्रे आपने के जुदे आपने नेन शेके लैंड रजिस्ट्री तो आपने कितना आपने नाम के माने आपने बाड़ी शम्मुंदी जी कोनो थोड़ो ने जी कुन किसी होए शेकत माने आपने के तारा माने अलर्ट कर बे जेरो कुम थोड़ो ने होते हैं जब आपने जेरो कुम थोड़ो एक्टिविस्ट आपने से ईमेल आज बे तो इटा होते हैं एक टा सर्विस जिटके उन्नो कैटेगरी तो आपने कितनी तो पालन जो कुंड हो रहा है ना कौन सी मासे हम राज्य बड़ी किंची बड़ी निजे बड़ी थक ची शेख क्षेत्रे देखा जाता है कि आपने के कोनो कोनो फॉर्म में आपने के सेकंड चार्ज बोशन नो होलो शेट आपने जाने ना इडो किंतु होए अब अगर आज चीज़ आपने के सेकंड चार्ज कोड़ा होल अब अब देखा जाता है कि जब आपने बाड़ी बिक्री करते हैं जाते हैं तो खुनी आपने देखा गलो जब आपने सोचे जब बेर करे दिलो जब आपने देखा ना यही धरोने प्रॉब्लम है टिकी चुवाचे तो खुना तो बाड़ी बिक्री करा होती है ना तो एक है तो हमारे जो शौचित है ना इनफो आपने देखा जो पोषित है � बोलती जब प्रोग्राम टा एवं भी डिजाइन करा प्रोपर्टी बिशो एक जी कौन सा रोने री आह यूके रिलेटेड जी इस टाइम काफ़ार कोडी करे आज ची तो शेक्षित रे इटा एक टा माने थिंकफुल बिशो है हमारे जरा एक उन्हें कोडी नहीं पर जो जी कोटा बड़ी थक बे इन केस ऑफ जो दी अपने लोग जो दी थके को एक टा त शिक्षा तो सेकंड चार्ज, सेकंड चार्ज तो डिफरेंट फॉर्मेट है, था के उन्हें शुमार, उन्हें शुमार से एक एक पीछे ना अपने इंजेक्शन दिए दिया है, कोनो कारण है, शेटा विभिन्न फॉर्मेट, विभिन्न अवयव है था के, तो इंजेक्शन दिया हुआ लापी तो कुछ शादी से तो अबोगो तो होच्छें आपने बिक्री करते जाते हैं अथवा बाड़ी पीछे जो दी देखा जाता है उन रूप में आपने जान तो अपने टाइप के प्रॉब्लम है आपने कैसे टाइप के रिजल्ट करते पारे नहीं टाइप के इवन द काउंसिल वाले शो में माने ऑनिक फॉर्मेट टाइप के दिए था के अपर आपने जो कुन बाड़ी कीमतें जाते हैं तो अपने सोलिसिटर धन्यवाद आरिफ भाई, अमरा कथा बोलते बोलते, हमारे ओनुष्ठन के सेकंड सेगमेंट में एकदम लास्ट पोर्चे चल रहा है जी, तो लास्ट पोर्चे जाओ और आगे अमर दर्शक दिल के इनफॉर्म कोर्ची जी दर्शक, हमारे ये ओनुष्ठन से जो दिया आवर अपने देखते चान, यू आर मोस्ट वेलकम, एनटीवी इज़ सो काइंड टू अस Every Friday 9:30 in the morning, ये अपना अनुष्ठान तो देखते पावें। एवं आज के अरिभाई जे इनफॉरमेशन गुलो दिच्छन, ऐसे गुलो आवार अपनी तो झालिए नहीं तो पावें। At the same time, सामान्तर YouTube एक इन्ते अनुष्ठान तो चलो जावे, Facebook के already aim aim होते चल चे, so आशा करे अपना रा शेखरन देखते पावें। You are most welcome. And दशक अरिभाई professional जे link अच्छे LinkedIn अच्छा शेखर ने जो किंतु अलीभाईर विभिन्नो किसी जा जम जुदी जानते चन यू कैन कांटेक्ट विथ दैट वे एस वेल दशक आमदेर अब अवारो बोलती जे आमदेर प्रत्येक योनुष्ठन किंतु चोले के से शे फेसबुक एवं यूट्यूब पे आशा करें आपने निजर देख बन सब्सक्राइब कर बन ऑपर के देखा रशो जो कर दे बन जाना बन तो हमले आम्रा आपने शबाई उपक्रिय तो हो बो दशक आवारो बोलती जे 
কোথাও যাবেন না ছোট্ট একটি ব্রেকের পর আবার চলে আসছি আপনাদের প্রপার্টি বিষয়ক প্রিয় অনুষ্ঠান প্রপার্টি শো উইথ কাজি আরিফ এবং আমার কাছে কিছু টেক্স আসছে আশা করি ব্রেক থেকে এসে টেক্সের উত্তরগুলো দেব থ্যাংক ইউ সমানিত দর্শক ছোট্ট একটি ব্রেকের পর আবার চলে আসলাম আপনাদের প্রপার্টি বিষয়ক প্রিয় অনুষ্ঠান প্রপার্টি শো উইথ কাজি আরিফ দর্শক আবার বলছি আবার একটু ঝারিয়ে নিচ্ছি যে এই অনুষ্ঠানটি গত নটি বছর ধরে আমরা পায়নির হিসেবে আসি শুধুমাত্র আপনাদের জন্য এবং আপনাদের জন্য বলতেই যে আপনারা কিন্তু আমাদের সাথে সরাসরি ফোনে কথা বলতে পারেন টেক্সট করতে পারেন এবং ইমেলে যোগাযোগ করতে পারেন যত ধরনের ওয়ে আছে আমরা কিন্তু আপনাদের জন্য ওপেন রেখেছি আবারও চলে যাব আরিফ ভাইয়ের কাছে যে আরিফ ভাইকে জিজ্ঞেস করব যে এই শীতের সময় আমাদের যে এবার যে খুব ঠান্ডা পড়ছে এবং পড়বে হয়তো তো আমাদের কি কি করণীয় থাকতে পারে আরিফ ভাই अवलम्बन कर তো আশা ভাইয়ের সাথে কথা বলছিলাম তো আশা ভাই সেই কথা বললেন যে আরিফ ভাই এ বিষয়ে একটু মানে হাইলাইট করার জন্য স্পেশালি তো থ্যাংক ইউ আশা ভাই দর্শক এই উইন্টারের মধ্যে আমরা যখন সেন্ট্রাল হিটিং এবং পাইপের যে জন্য থাকি যে অনেক সময় এই ফ্রোজেন অবস মানে জিরো ডিগ্রির সময় অনেক সময় অনেক পাইপ কিন্তু ফ্রোজ মানে হয়ে যাচ্ছে এবং সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অনেক সময় বলার কাজ করছে না এবং অনেক সময় আছে যে আপনার বাস্ট পাইপ ব্লাস্ট করছে সেই ক্ষেত্রে আপনি একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে পড়লেন তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয় থাকে আবার এই সময় আমরা আসি অনেকে হলিডেতে যাচ্ছি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে হরে ভাই ইনক্লুডিং বাংলাদেশ যে যেখানে যান আর কি মানে সেক্ষেত্রে বলছি যে এখানে কিন্তু আমাদের এই যে যে প্ল্যান করে যাওয়া হচ্ছে কিন্তু এখানে কিন্তু মনে রাখতেই হবে যে কথাটাকে মানে এভাবে হাইলাইট করতে যাচ্ছি আপনি যখন আপনি চলে যাচ্ছেন এই বাড়িতে তখন দেখা যাচ্ছে সেন্ট্রাল হিটিং চলছে না সেটা হতে পারে তিন মাস সরি এক মাস অথবা দেখা যাচ্ছে তিন সপ্তাহ তো আপনার পাশে যদি একটু ছোটো করে যে মানে বয়লার সিস্টেমের যে টাইমিং মানে সেট করে যান যে দিনে মানে মানে আপনি এক ঘন্টা করেও যদি টাইমটা সেট করে যান আপনার একটু করে যাওয়া উচিত তবে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে রাখাটাও ওয়াইজ না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেক সময় এই পাইপিংয়ের ক্ষেত্রে পাইপ ব্লাস্ট হচ্ছে এবং সেই ক্ষেত্রে ভালো ড্যামেজ নিয়ে আসছে এবং বিভিন্ন কারণে হতে পারে ড্যামেজগুলো মানে আপনার পাইপিংয়ের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কী করণীয় থাকে থাকছে থাকবে তো আমরা অনেক সময় দেখছি যে আমি তো যাচ্ছি হলিডেতে কিন্তু আমার তো ইউজ হচ্ছে না আমার বিলটা কেন আসবে না প্লিজ ডু রিমেম্বার এটাকে কিন্তু ভালোভাবে সাইন্টিফিকভাবে এখানে এখানে এক্সপার্টিস যারা আছে তারাও এভাবে বলে থাকেন ওয়ান করে থাকেন যে আপনি এটাকে সিস্টেমে নিয়ে আসবেন আবার অনেক সময় আছে যে আপনার এই এই জিনিসগুলো দেখা যাচ্ছে আপনি ফিল করতেছেন কিন্তু সেরকম ধরনের না বলের পানি মানে বারবার ড্রপ করছে সেক্ষেত্রে আপনাকে করণীয় আছে আপনি যে ভালো প্লাম্বারকে নিয়ে আসতে পারেন ওপর বাসায় লিক হচ্ছে কি না এবং স্যারাউন্ডিং এইসব জিনিসের মানে হেলথ চেকের মতো যেটা আমরা করি গাড়ির এমোটির ক্ষেত্রে যেরকম আমরা করে থাকি এটাও কিন্তু আপনাদের বিভিন্নভাবে থাকে সেটা আপনার যে কেউ হন না কেন যে কেউ থাকেন না কেন যে বাসায় তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে কিছু ক্ষেত্রে আসে যে কস্টলি বিষয় থাকে সেক্ষেত্রে ল্যান্ডলোডের বিষয় থাকে যখন আপনি ল্যান্ডলোড থাকছেন আবার যখন ট্যানেন্টের প্রপার্টি থাকছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তখন আরাকভাবে থাকছে আবার যখন কাউন্সিলের বাসা থাকছে তখন কি ধরনের ফিল করছেন সেটার উপর ডিপেন্ড করছে তো এটা এই 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 প্রবলেমেটিক বিষয়ে যখন যদি আপনার এরকম ধরনের হয়ে যায় তখন দেখা যাচ্ছে কি আপনি ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন চলে যাবেন অনেক সময় আছে যে আমরা মানে স্পেশালি ম্যানেজমেন্ট প্রপার্টি অনেক করি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ আবার বিভিন্ন সময় কিন্তু অনেক প্রবলেম প্রবলেম এই জাতীয় আসে তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যখন আমরা অনেক সময় ট্যালেন্টও যখন এক বছর থাকছি অথবা বেশি বছর থাকছি ওই বাসাতে কিন্তু আপনাকে জেনে নেওয়া উচিত হবে যে ইমার্জেন্সির ক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন ঠিক কি করার ক্ষেত্রে আসছে এরকম ধরনের যে আপনি কি জানেন আপনার বাসে যে ওয়াটার পাইপের সাপ্লাইটা আসছে কোথা থেকে আসে সেটা স্টপ কপটা কোথায় আছে এটা অনেকে কিন্তু জানেন আপনি হন না আপনি একজন ট্যালেন্টটা ওই বাসায় আপনার যদি এরকম ধরনের আসে আপনি আসেন আবার এভাবে যে আপনি নিজে 
নিজে বাড়িতে থাকছেন কিন্তু আপনি জানেন না সেটা কোথায় আছে এরকম ধরনের কিন্তু অনেক ইভেন্ট আমরা জানি বাট আপনারা কিন্তু অনেক সময় মানে এটা খেয়াল করবেন অনেক সময় আছে আমরা ইনভেস্টর ল্যান্ডলোড যারা আছি তারা কিন্তু এভাবে বাড়ি কিনে মানে বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে হোক নিজে ভাবে হোক ভাড়া দিয়ে দেওয়া হলো কিন্তু বাসার মধ্যে একটা এরকম ধরনের আসছে তখন স্পেশালি এই উইন্টার টাইমে এরকম সব জিনিস বয়লার কাজ হচ্ছে না প্লাম্বিং হচ্ছে লিকেজ হচ্ছে অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে আমাদেরকে তো তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই সব সিম্পল মানে জিনিসগুলো যে আমি স্টেপ করে করে জেনে নেই সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আপনাকে অনেক কিছু থেকে আপনি পরিত্রাণ পাচ্ছেন কারণ অনেক সময় আছে যে এই ক্ষেত্রে যখন হচ্ছে তখন বাসা ফ্লাডেড হয়ে যাচ্ছে এরকম ধরনের ইতিহাস আছে তো সেক্ষেত্রে আপনাকে করণীয় আছে অনেক সময় আছে যে আপনার নিস্তালা আপনি যদি হাউজে থাকেন অথবা প্রপার্টিতে থাকেন যে ওয়ান ফ্লোর টু ফ্লোর সেখানে অনেক সময় আছে স্টেপ কমগুলো কিন্তু ডিফারেন্ট কথাগুলো <laughs> বললেন <laughs> 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 আমি অনেক কিছু কিন্তু আমি নিজেও জানি না যে আমার সেই পাইপলাইনটা কোথায় কোথা থেকে শুরু হয়েছে কোথায় শেষ হচ্ছে আমি কিন্তু জানি না ইভেন ইলেকট্রিকের অনেক কিছু আছে যে কোথায় কোন সুইচ আছে ব্রয়লার নিয়ে কথা বললেন ব্রয়লার নিয়েও ওনার সাথে আমার কথা হবে ইনশাল্লাহ আর এর আগে উনি কথা বলছিলেন যে আমাদের যে আমি একটু নোট করে রেখেছিলাম যে আমাদের যে এই ইনফ্লেশনটা হলো একদম প্রথম দিকে আপনি বলছিলেন যে ইনফ্লেশন যেভাবে বাড়ছে এবং সেটা মর্গেজ যেভাবে হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে সো এই অবস্থায় আমি আবার আপনাকে একটু কোয়েশ্চেন করছি সরি দর্শকের হয়ে যে অনেকে কি এখনো সেই ভ্যারিয়েবল থেকে ফিক্স হয়ে যেতে পারে আশা ভাই আপনার মানে প্রশ্নটা সুন্দর বাট কথা হচ্ছে যে এটা নিয়ে আমরা কিন্তু প্রোগ্রাম করেছিলাম আমি দুজন মানে কয়েকজন মর্গেজ মানে ব্রোকার অর্থাৎ অ্যাডভাইজার যারা আছেন আসছেন বিভিন্ন কথা এখানে কথা হচ্ছে যে এই এই সময়ে অনেক সময় যখন আপনি করতে পারছেন করছেন করতে পারছেন না করতে ইন্টারেস্ট রেট হাই আপনাকে যেতে হবে ওই ফর্মেটে আপনাকে মার্কেটের অবস্থা বুঝে ঠিক আছে যেরকম বৃহস্পতিবার বাড়লো পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট তো এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে আপনার বাড়িতে যে মর্গেজটা ধরা হোক যে আপনার একটা দুশো পঞ্চাশ হাজার মর্গেজ আছে আপনার সেটাকে প্রপোর্শনভাবে বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু সিক্সটি সেভেন্টি পাউন্ড কিন্তু এখন ধাক্কা দিয়ে যদি আসেন বলছি যেটা বললাম যে ন মানে এক বছরে নবার চেঞ্জ হওয়ার প্রেক্ষাপটে যে জাম্পিং হয়েছে আমার একটা বাসা মানে সরি আমি আমার পার্সোনাল কথাই বলে ফেলি এভাবে যে দেখা যাচ্ছে যে এখানে আমি পাঁচশো পাউন্ড মর্গেজ মানে পে করতাম তো এখন থাকছে যে আমার ওটা ফিক্সড না হ্যাঁ তো আমি এটা করছি করব মানে করতে করতে দেরি তা তারপরে এই করার প্রেক্ষাপতে এই ধাপে ধাপে যে বাড়লো অর্থাৎ বেড়ে বেড়ে এখন সেটাকে প্রায় ডাবলের কাছাকাছি এখন দেখা যাচ্ছে কি যে ওই ডাবলের কাছাকাছি এখন দেখা যাচ্ছে কি আমি 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 জানি আমি করতেছি করব বাট আমি পিছিয়ে থাকছি কোনোভাবে ছিলাম আমি ওপেনভাবে বললাম পার্সোনাল কথা কিন্তু এখনও কিন্তু যে জিনিসটা থাকে অনেক সময় যে ফিক্স যদি না করা যা করা যাবে এই স্বাভাবিক এটা নিজের বাসার থেকে হলে একরকম মাধ্যমে করতে হচ্ছে তা কিন্তু না অনেক সময় অনেক সময় আছে আপনি নিজেই এটাকে মানে টেম্পোরারি ভাবে করতে পারেন আপনি যদি এখন তিনশো পাউন্ড কমেন যেটা আমি আমার অন্য একটা বাড়ির ক্ষেত্রে এবার আসছি যে সেটাকে আমি চেঞ্জ করলাম এই মানে আমি তো একটা কথা বললাম রিসেন্টের কথা বিহার চেয়ার মারল একটা ডেলের জন্য অপেক্ষা করছিলাম বাট তার আগের কথা বলছি যে ওখানে আমি চেঞ্জ করে নিলাম ওই নিজে নিজে মানে আমাকে ব্রোকার অথবা আমার ল্যান্ডারের সাথে যে আসে সেটাকে চেঞ্জ করার অপেক্ষা করে দেখা গেলো আমি এখানে মানে ফরমেটে গেলাম এভাবে যে আমার চারশো পাঁচশো পাউন্ড পাউন্ড সেফ হলো তো এখানে এই কথাগুলো আমরা আসলে অনেকেরই বাড়ি আছে অনেকে আমরা এগুলো জানি না অনেক সময় আমরা ব্রোকার দিয়ে করেছি কি অবস্থা আছে না জানি না বাট সেক্ষেত্রে আবার দেখা যাচ্ছে সেই ব্রোকার অথবা অন্য প্রকার মর্গেজ ব্রোকার অ্যাডভাইজার ও ল্যান্ডারের সাথে কথা বলা এমন সময় আমি কথা বলতে পারছি না 
ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম সেক্ষেত্রে অনেক সময় আছে কি যে যারা ভালো জানে মানে ইংলিশের ছেলে মেয়ের থেকে শুরু প্রফেশনাল লোকের সঙ্গে না না প্রফেশন না মানে যে কোনো ফ্রেন্ড ফ্যামিলির মানে যারা ইংলিশ ভালো বুঝে তারা তারপরে তারাও এখানে সিট করতে পারে কিন্তু আগে থেকে জেনে নেওয়াটা একটু টেকনিক্যাল যাই হোক এটা আপনার প্রশ্নের আনসার দর্শক কথার ফাঁকে ফাঁকে আপনাদের হয়ে আরিফ ভাইকে একটু প্রশ্ন করলাম কারণে আমরা কিন্তু আমরা আমরা কিন্তু আমরা একটা সমাজের মতো বাস করি এবং সেভাবেই আমরা আপনার দুঃখ আমার দুঃখ আমার সুখ আপনার সুখ এভাবেই কিন্তু আমরা চলি সো কারো সমস্যাই কিন্তু একার না সবার সো আপনি ভালো থাকুন সেটাই আমরা চাই আরে ভাই আমাদের হাতে আর তিন মিনিট সময় আছে আপনি যদি আর কিছু ইম্পর্টেন্ট কিছু দর্শক যে কথা বলছিলাম যে আমাদের এই যে করণীয় এই শীতের সময় অনেক সময় আছে যে আমাদের পাইপ কিন্তু মানে দেখো স্পেশালি হাউসগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে যে পুরো পুরো ফ্রিজ হয়ে গেছে তখন সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমরা কিন্তু অনেকভাবে বুদ্ধি আছে অথবা মাথায় যেটা আসছে যে আমরা ওখানে গরম পানি ঢালে ওটাকে ফ্রেজটাকে মানে চেষ্টা করছি এখানে কখনো এটা করবেন না এটা কিন্তু হিতে বিপরীত হবে বা মানে আপনার পাইপ বাস্ট হবে তো আপনার মনে রাখতে হবে পাশাপাশি আবার নর্মাল যারা জানেন তো ভালো আবার যারা জানেন না আমি স্পেশালি তাদের উদ্দেশ্যে কিছু মানে এই টপিক্স বেশি বলা তো সেখানে থাকছে কি যে এই পাইপটাকে কাভার করার জন্য কিন্তু এক রকমের জিনিস আছে এটা ইনসুলেশন তো বলা যেতে পারে অথবা এরকম বিভিন্ন ফর্মেটার আছে সেগুলো কাভার করে রাখা তখন হচ্ছে কি আপনার পাইপগুলো কিন্তু কোনো ফ্রো হবে না সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আপনার এই বাসটার সম্ভাবনা থাকবে আমরা অনেক সময় সাথে সাথে মানে যখন ফ্রেজ হয়ে গেল জানছেন আপনি কিন্তু তখন বয়লার আপনি সুইচ অফ করবেন এবং সেই পাশাপাশি আপনার আছে যে আপনার যে মানে মেন পাইপের সুইচ যেটাকে বা বলা হয় প্রপার্টির বাইরে সাধারণত থাকে হাউসের ক্ষেত্রে এবং সব প্রপার্টির ভিতরেও থাকে সেটাকে বন্ধ করে দেয় এটাকে নেয় আমার অনেক সময় আছে যে আপনি এই ক্ষেত্রে এখন আপনার অনেকটা হচ্ছে আমি শিওর যে অনেকে আমরা নিজের বাড়িতে থাকছি হোম ইন্স্যুরেন্স থাকে তো এই ক্ষেত্রে হোম ইন্স্যুরেন্স এটা বায়োটেটের প্রপার্টির ক্ষেত্রে হতে পারে আবার কাউন্সিলের বাড়িতে যারা থাকছেন তখন তো কাউন্সিল হেল্প করছেন ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গল দ্যাস ডিফারেন্ট থিং বাট এইভাবে চলে আসে যে আপনি কিন্তু ওইভাবে আসতে পারেন যেমন সময় আছে যে আপনার এইখানে প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি যারা আছে তারা আপনাকে আপনি ইনফর্ম করলেন তখন এটাকে আবার সেটাকে বের করে নেওয়া হলো অনেক সময় আছে যে এটা অনেক সময় কস্টলি হবে ইন্স্যুরেন্স থাকার প্রেক্ষাপটে কিন্তু এটা হেল্পে সহযোগিতে চলে আসলো সেটা ইমার্জেন্সি বা অনেক সময় আছে যে বিশেষ কিছু হয়ে গেলে তো সেখানে থেমস ওয়াটার স্পেশালি লন্ডনের ক্ষেত্রে এবং অ্যাসোসিয়েটভাবে যেসব ওয়াটার সাপ্লাইগুলো আছে যারা সাপ্লাই করছে তারা কিন্তু ইমার্জেন্সি ভাবে এগুলো হেল্প করে থাকে আমরা অনেক সময় জানি না গুলো যে আপনি কি ক্ষেত্রে আমরা কি করণে আছে কিন্তু তখন ডাইরেক্ট কিন্তু সাপ্লায়ের সাথে কথা বলতে পারেন যাই হোক এটা ছিল এন এন আর্টসেল হিসেবে আপনাদেরকে রিসেন্ট আপ টু ডেট দিয়ে রিসেন্ট ভাবে কথা বলা আরে ভাই আপনার কে সবার কাছে বিদায় নিতে হবে আমাদের সময় নেই 35 সেকেন্ড দিচ্ছি এবং হতে পারে দিস ইজ आवर लास्ट शो फॉर द ইয়ার সো সবার কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে দর্শক শুনছেন আশাবাই সময় বেঁধে থাকেন তার আমাকে 30 সেকেন্ড থেকে 20 সেকেন্ড ধরে নিজে কথা বলছে সরি আশাবাই আমার নেভার মাইন্ড দর্শক আপনারা ভালো থাকবেন আসলে প্রোগ্রামটাকে আগামী প্রোগ্রাম যেটা থাকবে সেটাও জেনারেল ভাবে হবে আমি বা প্রপার্টি ভ্যালুয়েশন নিয়ে যে জিনিসটা টপিক করছি এটা আমরা আগামী মিডল অফ জানুয়ারিতে আসব ওই বিষয়ে আশা বাজি কথা বললেন আশা করছি মেবি আমরা এই এই পর্ব মানে আমার লাইভ পর্ব হবে না এর মধ্যে যেহেতু এই পিরিয়ড অফ মানে ইভেন্ট এবং নিউ ইয়ারের বিষয়ে তো আমাদের প্রোগ্রাম কিন্তু আমরা পুরনো জিনিসটাকে চালাবো যাতে আপনারা যারা মিস করেছেন তারা কিন্তু মিস করবেন না ওই ক্ষেত্রে এই টাইমে এবং ওই ফ্রাইডের টাইমের মধ্যে আসব তো আমাদের জন্য দোয়া রাখবেন ভালো থাকবেন আপনাদের সু মানে শুভকামনা রইল আপনাদের প্রতি শুভ ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা ইন অ্যাডভান্স যদি দেখা হয় আগে না হয় আগে সরি দোয়া রাখবেন আর আপনাদের মতামত জানাবেন বিভিন্নভাবে টিপস অ্যাডভাইস ওয়েলকাম অল দ্য টাইম তো আপনারা যে যেখানে বসেন দেখছেন অলের প্রান্ত থেকে সবার প্রতি প্রতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি আসসালাম আলাইকুম শুভরাত্রি ফ্রম লন্ডন ধন্যবাদ আরিফ ভাই ফর দ্য হোল ইয়ার আপনি যেভাবে সময় দিয়েছেন আমাদের কমিউনিটিকে দর্শক পুরনো বছরকে পুরনো বছর টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু কারেন্টলি গোয়িং অন আমরা চলুন ধন্যবাদের সাথে তাকে বিদায় জানাই এবং পজিটিভলি আমরা নতুন বছরকে বরণ করে নিই এবং এই নতুন বছরটাকে আমরা প্রিভিয়াস ইয়ারে যে পজিটিভ সাইন জিনিসগুলো আমরা শিখেছি 
থাকুন এবং ইনশাআল্লাহ বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে নতুন বছরে ততদিন ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ